，乔晶晶。好，等一下，等一下啊。嗯，跟你开玩笑呢。你吃饭了吗？吃完了。对了，刚刚在食堂发生了一件有趣的事儿。排在我前面两个小姑娘是齐大锁的。你你都有粉丝了，你跟我炫耀啊？我怎么会找你炫耀粉丝、啊？我今天有一个小姑娘说，她对我幻灭了。你干嘛了？你让人家都对你幻灭了？她这么说的。今天在会议室我还碰见了于总，没想到于总看上去那么学术的一个人，手机桌面居然是女明星。幸好她跟我接触不多，不然她会发现这个女明星的照片。我还是一周一换。我觉得这两个小姑娘以前上学的时候一定特别认真，从来都不关注八卦新闻。后来呢？你有跟他们解释吗？本来想算了，但是呢，又觉得自己的形象不能受损。正好吃完饭，在门口碰见他们，我会跟他们说：“手机桌面是我老婆。”哎呀，于总，你怎么这么幼稚啊？但是他们好像不太相信的样子。所以，你要不要帮我证明一下？你要我怎么证明啊？发微博吗？那都不用。或许可以给我来探个班，顺便看看火箭发射。你的戏不是快杀青了吗？啊？我我真的可以去吗？基地最近几个月一直在举办“航天家属看航天”的探班活动，我每次都报名。第五次，终于被抽中了。可以吗？我能去发射中心探班吗？于太太，欢迎到海角发射中心，来看三十八岁的我飞机，我到海南了，不好意思，工作耽误了两天，来晚了。不晚不晚，我侄女早上还打电话问我要到你签名没有，不过昨天火箭转运错过了，哎，有点可惜啊。乔小姐你好，我是负责这次家属探班活动的小张，你真的不需要我们到机场接吗？不用麻烦你们了，到了基地门口麻烦接我一下就好。机电门口，于老师会出来接你们。嗯，这就别指望了，到现在微信都还没回呢，估计手机又不在身边。于老师估计现在很忙，很紧张的，毕竟全国人民都在关注着。哦，对，前段时间有个营销号跑出来说，这次搜神号的总设计师是你老公。我怎么不知道这件事啊？还没发酵就被压下去了。你不知道你的粉丝有多给力。说你们两个一直都很低调，希望不要在这样的关键时刻被炒作引流。路人言嘛，后来这个营销号就把微博给删了。嗯，你确实很给力。嗯，于老师回你了。玩两天挺好的，没啥意思，感觉就是来帮忙洗衣服的。不是，群里有个家属是鱼头同事小胡的老婆，我以前见过，说话有点奇怪。会不会是因为家里人太忙，没时间陪他，所以生气了呀？我觉得你要做好心理准备。于老师估计也没时间陪你的。我是来看火箭的，于总是就是顺便看看，他能有火箭好看、啊。嗯。于老师出来接你了。今天不忙啊，正好有点时间
，小朱，麻烦你了。哎呀，我现在是晶晶的直线经纪人了，应该的。而且我过几天正好要去三亚，顺道的，今天给我报销，我可不得好好送一送。说他以前不给你报销一样。老板万岁，百年好合。小猪越来越活泼了。<笑>那我就先走了，拜拜，你们快进去吧。路上小心啊！啊，再见。哎、小小姐，哦，我是群里的小张，负责这次家属探班的相关事项。嗯，您好。嗯、呃，您的身份证我需要看一下。啊、再就是这个来访人员登记簿。来那既然于总来接您，等一下我就先回去了。谢谢，麻烦你了。嗯，乔小姐，嗯，其实我是从小看您电视剧长大的。嗯，谢谢。谢谢你从小到大的支持。啊，不用不用。行，那我带他回基地宾馆。哎，好。小张同学这么傻乎乎的，以后怎么找女朋友啊？不过像你这么欠揍的人都能找得到，他应该也不难。女朋友？你是不是看不起我？我都找到老婆了。哦，好优秀哦！你怎么找了这么一辆车来接我呀、啊？接到什么就是什么。哎，上车。